aromatik bir bitki olan vanilya yani vanilya planifolia yaklaşık 110 türden oluşan bir orkide ailesidir. Vanilya benim çok sevmediğim bir kokudur. Biraz baskın bir kokusu vardır ama seveni de oldukça çoktur. Örneğin Fransızlar vanilya adeta taparlar. Mutfak konusundaki becerisi normalin üstünde olan mutfak gurmeleri vanilya ile vanilin arasındaki farkı çok iyi bilirler. Yarattıkları şaheserlere asla bir sıradan insanlar gibi vanilin koymazlar. Gerekirse vanilya özlerini evde kendileri hazırlayacakları özel tarifleri vardır. Vanilin yani marketlerde satılan vanilya kokulu tozun aslında tamamen sentetik bir ürün olup vanilya ile uzaktan yakından alakası olmadığını öğrenili sadece birkaç yıl oluyor. Kağıt üretiminin bir yan ürünü olan bu sentetik materyalin tadı da kokusu da vanilyanınki ile mukayese edilemez. Bir kere gerçek vanilya çubukları zaten vanilinle kıyaslanmayacak ölçüde pahalıdır. Muhtemelen birçoğumuz vanilyanın aslıyla değil de sahtesiyle tanışmış olabiliriz. Vanilya ailesinin en bilinen üyesi ticari bir değer olan vanilya özünün elde edildiği vanilya planifolyadır. Meksika kökenli bu bitki öncelikli olarak Orta ve Güney Amerika'da ve Karayipler'de yetiştirilir. Fransızlar bu bitkide bir gelecek gördükleri an onu Amerika'yı ilk keşfeden İspanyolların elinden alıp baş tacı etmişler, Polinezya gibi uzak sömürgeliklerine kadar taşımışlardır. Türkiye'de de sera ortamında yetiştirilebilen bir bitkidir. Nitekim vanilya sıcak, nemli ve tropik bir iklimi sever. Çelikle üretilir. Meyve verebilmesi için de çiçeklerinin manuel olarak tozlaşması sağlanmalıdır. Yalnızca 3 metreye kadar ulaşan olgun bitkiler meyve verebilir. Yani üretimi de zahmetlidir. Vanilyanın meyvesi ise fasulye gibi içinde tohumlarını barındıran bir kapsüldür. Bunlar toplanıp kurutularak içinden vanilya özütü çıkartılır. Gelelim vanilyanın efsanevi ve de acıklı hikayesine. Meksika'da yaşayan ve ilk vanilya üreticileri olan Meksikalı kabile Totonakların inanışına göre Prenses Sanat, kral babasının ikazlarını dinlemeyip sıradan bir ölümlüye gönlünü kaptırmış ve genç aşıklar çareyi ormana kaçmakta bulmuşlar. Zavalların kaçacak bir yeri de yokmuş. Keza o zamanlar Avrupa henüz Amerika'yı keşfetmemiş, Paris'te gözlerden uzak bir nikah kıyma şansları da yokmuş. Mecburen orman yoluna sapmış bizim kadersizler. Fakat ne yazık ki sonunda kralın askerleri onları kıskıvrak yakalamış ve kafalarını oracıkta uçuruvermiş. İşte vanilya orkidesi de iki aşığın akan kanlarının damladığı topraktan böylece filizlenmiş. İzlediğiniz için teşekkürler.